Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tham gia cắt ghép ngoại cảnh của kiến trúc. Các bạn vào phần file open lên. Và chọn cho tôi những file sau. Các bạn có thể kéo vị trí này cho nó rộng này. Thứ nhất là cái file nhà tôi. Hai là file bầu trời. Thứ ba là file em bé. Các bạn open hết lên. Ở ba tác khác nhau. Đầu tiên các bạn bấm vào cái file này. Chúng ta có thể kéo thả sao cho nó hợp lý thì thôi. Ở đây các bạn thấy rằng đằng sau đang thiếu cái bầu trời để ghép bầu trời này vào chúng ta làm như sau các bạn vào phần style này các bạn cầm bầu trời này kéo qua chúng ta trái kéo lên khi nào thấy biểu tượng này thì kéo xuống thả bầu trời đang rất là rộng nó sẽ chiếm hết các phần ảnh chúng ta các bạn nhấn phím Alt+S trên bàn phím và lăn cái bánh xe lên con chuột ấy. thu nhỏ lại sau đó các bạn nhấn phím cần chuẩn T giữ phím Shift Alt+S thu gọn lại các bạn có thể di chuyển vào đây. và enter kết thúc lệnh các bạn lại nhấn anti lát phóng lên các bạn thấy ngay rằng cái bầu trời chúng ta đang ở trước ngôi nhà điều này là sai chúng ta cần phải đưa về sau các bạn bấm vào biểu tượng layer này còn nếu bạn không bấm được cái biểu tượng này các bạn vào phần window bấm f 7 bật bằng layer lên thì như nguyên lý tôi đã nói các tờ giấy ở bên trên nó sẽ che tờ giấy bên dưới vì vậy chúng ta sẽ cầm cái layer này, chúng ta chụp trái, kéo xuống, và thả ra. Bầu trời đã ở đằng sau. Chúng ta chọn cái bầu trời này, nhấn cần chân T. Nhấp chụp trái vào góc. Giữ phím Shift cộng phương Antilab, kéo chụp trái ra. Và chúng ta đã ghép bầu trời vào rồi này. Các bạn có thể đưa lên hay đưa xuống. Giả sử tôi đưa bầu trời này cao lên. Tôi đồng ý phương án này, tôi nhấn phím Enter trên bàn phím. Vậy là chúng ta đã cùng nhau ghép vào cái bầu trời rồi. Bây giờ ví dụ các bạn muốn đổi màu sắc cho bầu trời này, các bạn làm như sau. Các bạn bấm vào biểu tượng này. Chọn cái phần brightness contrast, độ sáng của độ tương phản, bấm vào. Các bạn kéo phần sáng cho nó sáng Thì bầu trời chúng ta sáng lên. Còn nó kéo bên này nó tối đi. Tôi có thể kéo cho nó sáng lên một chút, cho nó hợp với khung cảnh này, cho nó chói chút nó thật hơn. Nếu các bạn không biết làm kiểu gì, các bạn hãy nhấn phím auto để tự động làm tự động chỉnh sửa màu sắc của bầu trời này. Sau khi auto xong, tôi thấy rằng nó hơi tối chẳng hạn, thì tôi không dùng auto nữa. Còn là tôi tiếp tục chọn phần bring this contrast này, tôi kéo lên, nó sáng hơn nữa. Nếu tôi thấy sáng này ổn áp rồi, tôi đồng ý và thu nhỏ nó thành lại. Chúng ta có đầy đủ cảnh vật bầu trời, nhưng vẫn thiếu sự sinh động. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ghép người vào để cho cảnh sinh động hơn. Thì ở đây có hình em bé, các bạn nhấn chặt chuột, chọn hình em bé này, quăng quanh. Này. Nếu mà quăng qua các bạn không thấy thì chúng ta vào phần Windows, bật layer lên. Bởi vì nó đang ở dưới cái hình ngôi nhà này, chúng ta kéo cái này xuống dưới này. Nó bên dưới, chúng ta bị cái ngôi nhà che. Bây giờ chúng ta sẽ nhấn chặt chuột trái, kéo đẩy lên trên. Khi nào mà thấy cái hiện cái dòng này, trên này các bạn này, đó, các bạn bỏ tay ra. Em bé lên trên này nè. Em bé quá lớn so với ngôi nhà, các bạn nhấn phím cần chân T. Giữ phím Shift cộng phím Alt Plus, bấm chặt chuột góc trái này, kéo xuống và xếp vào vị trí nào đó mà các bạn ưng ý. Nếu như thế này thì quá lớn, chúng ta tiếp tục cần chúng tên. Giữ chặt. Hai phím và vẫn được nhỏ lại. Các bạn có thể cho vào trong nhà, còn tôi sẽ để bên ngoài. Này. Như thế này thì quá nhỏ, nếu phím ship lớn hơn. Vậy là được rồi phải các bạn? Cảnh chúng ta trông sinh động hơn rất nhiều. Các bạn có thể đảo vị trí đặt ở vị trí nào đó ví dụ ngoài này hay gần đây tôi sẽ để ở vị trí gần vậy là ok với những thao tác đơn giản chúng ta đã cắt ghép được bầu trời và ghép thêm người rất sinh động trong cảnh chúng ta còn bây giờ nếu muốn chỉnh màu sắc tổng thể các bạn nhấn phím F7 hoặc vào Windows bật bằng laser lên đứng ở laser trên cùng này các bạn bấm vào biểu tượng này hoặc nếu không thấy biểu tượng này các bạn vào Windows chọn Adjustment A à và bấm vào biểu tượng brightness contrast độ sáng của độ tương phản sau đó các bạn kéo độ sáng cao lên nó sẽ kéo đều lên hoặc giảm đi tôi thấy rằng mình giảm lên một chút thì cảnh nó thật hơn tôi sẽ để mặc định như thế này và đóng lại công việc chúng ta bây giờ rất đơn giản các bạn vào phần file ls lưu cho một đôi jpeg chúng ta cùng lưu tấm ảnh tấm ảnh này các bạn có thể cầm đi in và nộp đồ án 
và bấm sao nên chọn cấp độ cao nhất để cho nó nén ảnh vừa phải thôi và chất lượng ảnh chúng ta vẫn đảm bảo Tôi ok và kết thúc bài học tại đây